ennemi. Egypt, February 2011. A regime is toppled. But this was not a revolution out of the blue. Popular anger had been building for a long time. Over the years, there had been outbursts of fury with the government and with the president himself. This is a film about one place where much of that anger first appeared. This is a film about a textile factory. Mahala El Kobra, a town in the Nile Delta in northern Egypt, home to the Egypt Spinning and Weaving Company, the biggest textile factory in the Middle East, located in a vast area of 1,000 acres. Founded in 1927, the factory was situated close to the cotton-growing areas in the Delta. Since last century, the factory has been at the center of numerous industrial action, a cauldron of revolt. Workers' strikes here have inspired grassroots social protest countrywide. The factory at Mahala has become something of a barometer for social and political tension in Egypt. With a labor force of 27,000, it's a city within a city. Workers can spend their entire lives working and living within the factory district. ولاد عمال يعني واحنا صغيرين كلنا ولاد عمال فاصبح ان 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 الوسط اللي موجود كله وسط عمال والدي كان عامل في شركه غاز المحل فرباني من شركه غاز المحل هتبص برضو استاذ كمال استاذ رجب استاذ ما هتبص لقينا كلنا اجيال ولا اجيال بتسلم الرايه احنا كنا 12 اخ واخت والدي طبعا من خلال حبه للشركه قدر ان هو يربينا على حاجتين حب العمل والاخلاص لمصدر الدخل بتاعنا حسيت في وقت من الاوقات وانا لسه صغير ان ان الشركه دي هي مصر كان كل تفكيري متصب ان الشركه دي هي جمهوريه مصر العربيه شركه مصر شركه يعني هي بتعيش فينا قبل ما نعيش احنا فيها اسمي امل احمد السعيد عامله بغاز المحله تعيين 84 يعني بقالي 28 سنه بعمل في شركه غاز المحله عامله انتاج ملابس كان والدي منفصل عن والدتي ففضلت ان انا ما اكملش في الدراسه مع اني كنت شاطره يعني وكنت حابه الدراسه قوي كان ايامها الشركه فاتحه باب التعيين فكان عاملين ميكروفونات وبيمشوا في الشوارع يطلبوا اللي عاوز يتعين في شركه غاز المحله بدون اي شروط وبدون اي شهادات وبدون اي حاجه. الاول كنا في مدرسه التدريب فكان بالنسبه لنا مدرسه التدريب هي تعتبر ايه؟ الشركه الصغيره، المصنع الصغير. فلما دخلنا بقى الشركه بصراحه انا حسيت ان انا تهت في استغربت كل دي شركه وكل دي مصانع. 
Despite caution and wariness on the part of the factory management, Al Jazeera managed to obtain access to film inside the factory. Back in the 1930s, the factory operated just over 12,000 spindle machines. Today, it has 300,000. The factory is made up of 10 textile mills, consuming one million quintals of cotton a year. Over five million items of clothing are produced annually. In all of Mustard, in the United States, the Malabs Gaza, can check the Gaza in Halak on the Bonsadar, Makim to Ashirin Filmia, and came to Tazdir Mustard, Homsil, Tazdir Mustard Kulu. كانت شركه المحله بتصدره للخارج اخترقنا كل الاسواق العالميه قبل كده كان وصل حجم مبيعاتنا في ايام معتز بيه الله يرحمه في نهايه الالفيه اللي فاتت كنا حجم المبيعات مليار و200 مليون جنيه وده ما حصلش تاني اطلاقا from toiling the land to working in industry the factory became the birthplace for a new generation of egyptian working class from its very early days, the factory took on an important role that was to have political ramifications. The company Gaza Al-Mahalla is a description of all the developments of the social and social in the Muslim community. It was a description of the political power of the social and social in the Muslim community to the power of 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 the power. وبالتالي على روح مصر في جميع المجالات الحية. The founding father of the factory project was the Egyptian economist and visionary Talat Harb. It was an enormous challenge, the beginning of an era which would see the modernization of Egypt's cotton production. كان أهم حاجة في المحل القسم بتاع شراء القوب كنا بناخد حوالي ربع محصول القوب اللي في مصر كله نغزله في المحل The industrialization of Egypt's cotton industry boosted production. The clothes and textiles made in the factory in Mahala were exported and became one of the mainstays of Egypt's economy. But just over a decade after the factory began operating, the machines suddenly fell silent. In 1938, the workers went on strike for the first time. They demanded their work pattern be changed from two 12-hour shifts to three eight-hour shifts. That moment marked the beginning of their fight for a fundamental change of the system. ساعات العمل كانت 12 ساعة من خلال حسبتهم للعملية الانتاجية أصبح اليوم الحق في إنهم يطلبوا تخفيض ساعات العمل لأن لو خفضوا ساعات العمل برضو صاحب العمل حي بكسبان. A decade later, in September 1947, workers organized another strike to demand the reinstatement of colleagues dismissed for demanding better working conditions. Three workers were killed and 17 injured during a police crackdown on the strikers. Ibrahim Mohamedin still has strong memories of this industrial action. إن إحنا نحتوي هذا الإضراب وأنا فاكر وأنا كنت لسه صغير كنت يعني من الناس اللي أقسمهم يعني استمرت في الشغل لغاية آخر لحظة. In July 1952, a group of disaffected army officers carried out a coup and overthrew Egypt's monarchy. 
Workers at the Mahalla factory were inspired by the revolutionary rhetoric of the leading officer, Colonel Gamal Abdel Nasser. One month later, they went on strike in protest over long-standing grievances with the factory management. They were in for a rude awakening. The strike was brutally suppressed by the army. Nasser, at the beginning of his uh, rule, he confronted the workers and he hanged two workers. But later on, he realized that these were people who have now become part of the responsibility of the state. Nasser begins to deal with the, with the workers and to compromise and to encourage them, even to give them some privilege. العمال كلهم الفضل ان هم اختاروا جمال عبد الناصر وطلعوا بمزارة في الشارع وهم اللي طلبوا بان يكون جمال عبد الناصر رئيسا لمجلس قيادة الثورة. ولذلك انحياز عبد الناصر كان للعمال. طب ليه العمال تحديدا زي ما حضرتك سالت؟ العمال هم الجهة المنظمة كانت هم هي الجهة المنظمة سواء في لجان نقابية سواء في تنظيمات نقابية من القاعدة للقمة كان بيقدر يستعين بيهم ضد أي تنظيمات ضد الثورة. منذ قامت الثورة كان In 1954 NASA celebrated Labor Day at the Mahala factory. In his speech, he spoke of democracy and freedom. Yet following an assassination attempt against him later that year, Nasser ordered a massive crackdown. Thousands of political opponents were arrested. It was a difficult time for workers fighting for decent wages, health and education facilities, and better working conditions. But despite these difficult times, Nasser enjoyed widespread appeal. <laughs> وانا كنت عايز اروح اشتغل ومعايا كارميه لغايه دلوقتي فكنا كنا بنحبه طبعا اللي شجعته والحريه اللي خدناها بعد الملك خلاص بنحبه عشان كده. In 1970 Nasser died. His successor Anwar Sadat reversed Nasser's socialist policies and opened the door to private investment in Egypt. The result was an increase in the gap between rich and poor and widespread rioting over the cancellation of food subsidies. نفتح الاقتصاد بتاعنا بقى سنة 74 استهلكنا أكثر مما أنتجنا. ده وده ودي كانت غلطة غلطة كبيرة. The Mahala factory had been kept busy producing uniforms for the Egyptian army during the 1973 war. Many workers had been drafted to fight, but when the war ended, these workers returned to the factory and were soon ready to take up the fight for better working conditions. I came from the Jewish community in 1975. I worked on a job in the factory. We had a special request for العمال اللي خرجت سرحت من الجيش كان اهم ما يميز ضربات 75 انها كانت ضد يعني العمال الفقراء ضد الراسماليه صوروا هذه المساله بصوره جميله جدا وهو ان هم طلعوا الشقق الكبيره الفاخره بتاعه المهندسين وكده وخدوا من الثلاجات الفراخ والحمام والى اخره وبداوا يهيجوا بيها العمال يوريها لهم من البلكونات ومربطينها في حبال كده وطلع الهتاف الشهير هم بياكلوا حمام وفراخ واحنا الفول دوخنا وداخ كان يوم جمعه فاكرها كويس زي دلوقتي دخلت قوات الامن الشركه وطردت العمال في بعد صلاه الجمعه اثناء دخولهم جامع الشركه خرجت المظاهرات للشارع فحصل اطلاق النيران اتحرق السنترال للمحله In October 1981 Egypt buried its president after he was assassinated at a military parade Hosni Mubarak succeeded Sadat and continued his predecessor's policies to reduce state domination of the economy and encourage the private sector. But Mubarak's presidency was to be marked by political repression, financial corruption and economic stagnation. وبدانا نتجه لنظام الانفتاح لنظام الاستثمار ثم مات السادات وجي ان حسن مبارك 81 10 سنين بدانا نتجه للراسماليه ونرجع تاني نعمل قوانين خصخصه ونبيع القطاع العام 
لحد سنه 91 طلع قانون 203 لسنه 91 قانون قطاع الاعمال العام سمك لبن طبر هندي ما فيش حاجه اسمها قانون قطاع الاعمال العام قطاع الاعمال يعني القطاع الخاص والعام يعني مملوك للدوله شوف بقى في مصر بقى بدانا بقانون 59 ثم قانون 64 اللي هو قانون بتاع الاشتراكيه ثم قانون 71 ثم 81 ثم 91 ثم 2003 في دوله كده كل 10 سنين بهويه اقتصاديه بخرج من بيتي الصبح اشم الهواء اللي هو النقي بتاع الصبح ده اروح لغايه عملي ده في حد ذاته بيدي طاقه او طبيعه يعني البني ادم متعود عليه اروح شغلي بنبتدي الشغل مثلا من الساعه 8 8 8 كده لما بنوصل الشغل بتاعنا جوه الصبر امره طال مش بعد وقت الحال يلي معاك المال اول ما بندخل من من الشغل بتاعنا بنقلع هدومنا بنلبس هدوم الشغل ونقعد على المكنه و... ما بيبقى فيش شغل متحضر لينا على الترابيزه جنبنا باخد شغل واشتغل ثمان ساعات المتعة نفسها وانا قاعدة في المصنع بتاعي وعلى مكانتي بالرغم ان هو يعني يعتبر عمل شك علي بس بتبقى متعة ان انا قاعدة على مكانتي وبشتغل دي متعتي بالرغم انها فيها مشق انا ما بغيب يوم من الشغل وابقى قاعدة هنا لو انا تعبانة شوية واغيب عشان ما سيرتاح ما بقعد في البيت بتعب زيادة بتعب اروح اقول اما اروح الشغل عشان افوق Providing work and a regular income, the factory has become central to the lives of its workers. Many feel intensely loyal towards their place of work. In the past, they have regularly voiced opposition to alleged plans to sell off the state-owned company to private investors. The factory has engendered strong bonds between the workers, bonds that transcend other differences. <laughs> ثم ان احنا بنقضي ثمان ساعات مع بعض ما بنقضيهمش في بيوتنا هنا كان مسيحي ولا مسلم احنا كنا في الشغل بناكل مع بعض بنحط الاكل كده على الارض او على ترابيزه ونقعد ناكل سوا ما فيش اي مشاكل خالص من اي نوع زميلت محتاجه فلوس مزنوقه مثلا عايزه فلوس بنتصرف ونجيب لها عندها مشكله بنلم جمعيه بسرعه كده ونحل لها المشكله سواء مسيحي او مسلم انا ما بتكلمش على طرف واحد انا بكلم يعني دي مسيحي ولا واحد واحنا مالنا لا أنا بعشق شركة غاز المحلة للمحلة نفسها، شركة كلمة محلة دي بتحسسني بكياني، فأنا بعشق شركة غاز المحلة دي فعلاً عشق الروح للجسد. Unrest in the factory continued throughout the early 1980s, and in February 1986, workers protested in demand of a 30 day monthly wage rather than the 26 day wage paid by the company. The factory's management argued Friday was not a work day. The workers decided to strike. 86 ده كان العمال عاملين اضراب بره الشركه بره اسوار الشركه وكانوا عاملين فيه نحش لحسن مبارك وحاطين عليه صورته وحاطين عليه على شريطه سمراء كده واياميها كنا انا لسه متعينه بقالي سنتين وفوجئت بان عمال طالعين بشوم علينا ويكسروا في المكن ويكسروا في الازاز ويخربوا في الشركه ويلا طلعوا معانا بره وصوتوا طلعنا على الشون لقينا الضرب اشتغل قمت جاريه وكنت لابسه اليونيفورم بتاع الشغل البدله بتاعت الشغل وطلعنا وكده من الشغل ما غيرناش ما ادوناش فرصه ان احنا نغير قمت جاري على البيت هو ده كان اول اضراب في 86 انا حضرته النعش كان في 88 فلم يكن في 86 دي اول رد على ما يقال ان النعش كان في 86 دي نمره واحد نمره اثنين ان العمال اقيات عماليه واعيه لم يكن اطلاقا مثل هذه الشائعات اللي كانوا بيقولوا مثلا يخشوا النسيج ويقطعوا مطوه القماش او مطوه السدا فالعمال دائما وابدا حاسين ان دي شركتهم ملكهم بي 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 ممكن يضحوا علشانها فمن الرابع المستحيل ان هم يخربوها بل على العكس ان كان بعد الاضراب وبعد ما يتحقق مكاسب العمال كانت بترجع لشغلها بتحقق انتاج تعوض بيه الفتره اللي كانت الاضراب سواء كانت يومين او ثلاثه او اسبوع الى اخره. Following massive demonstrations, the factory management caved in and conceded to the 30 day pay demand. 
في 86 انا كنت احد قيادات الاضراب بتاع 86 وكن ليا الشرف ان انا اللي اجيب الحكم بتاع شركه اسكو بانه الاربع ايام الراحات الاسبوعيه لحكم المحكمه واللي قامت عليه مزارات اسكو A few years later and more unrest in the factory. In September 1988, President Hosni Mubarak announced the cancellation of special school grants to workers. Within a few hours, 20,000 factory workers were out on the streets of Mahala in protest. هذا الحق كانت تجي العمال اضربت وضرب كبير جدا Previous strikes had centered over economic demands and working conditions but in the latest strike workers started to make more overt political demands صنعنا نعش لحس مبارك وحطينا عليه صورته وتوشح بالسواد وبالفعل خرجنا يوم 21 وكان لاول مره بيتقال فيها يسقط يسقط حس مبارك This was not aired, of course, on TV. This was not covered uh, in the state-run and very tightly controlled uh, press at the time. There were red lines. Mubarak was a big taboo. You could not write anything, of course, in the press about Mubarak. But even to chant against Mubarak in a protest, if you had looked behind your back, you find like even your own comrades had started, you know, I mean, running for their lives, you know, I mean, out of fear. This was the terrorizing atmosphere of the 1990s. The government responded to the strike with an iron fist. To this day, workers still remember the brutal treatment meted out to them by the security forces. As for the men who were arrested, many were relocated to jobs in other state-run companies in other parts of Egypt, far away from the factory, from Mahala, and from their families. وكانت نتيجتها طبعا ان تم اعتقالنا وبعد الاعتقال تم تشريد 10 من القيادات كنت اتشرف ان انا كنت واحد منهم بعد فتره من الاعتقال طويله ابعدوني الى كيما اسوان في اسوان. Throughout most of the 1990s and well into the new millennium, there was no major industrial action at the Mahala factory. The factory management and the regime of Hosni Mubarak may have felt they had suppressed the workers. But by 2006, there was to be a new outburst of protest. The ensuing strikes followed one after another, escalating tensions with the regime and inexorably leading to the road of revolution. The Mahala factory in northern Egypt has been a hotbed of industrial action. Earlier strikes at Mahala were to provide an example of popular protest against the regime of President Hosni Mubarak, a prelude to the 2011 revolution. By 2006, a new grievance was uppermost in the minds of the factory workers. The issue revolved around promised government bonuses. <laughs> وقال فيها ان العمال تستحق صرف ارباح سنويه بمقدار شهريا الماده الاولى منه يزاد الحد الاقصى لما يخصص للعاملين طبقا لاحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 سنه 1984 المشار اليه من 100 جنيه الى ما يعادل مرتب شهرين من الراتب الاساسي وذلك اعتبارا من ارباح السنه الماليه 2005 2006 الدوله لما القرار ده نشر رئيس الوزراء قال لا ما ينطبقش على شركه المحل انا كنت رئيس النقابه فقلت لا ينطبق على شركه المحله وقابلت الوزير في مكتبه كان معايا مجموعه من اعضاء اللجنه النقابيه واقنعته وهو قال ده غلطه مطبعيه قلت له لا ما فيش غلطه مطبعيه في قرار رئيس الوزراء لان رئيس الوزراء قراره بيتراجع من اكثر من جهه قانونيه قبل العرض عليه The workers at Mahala like Amal El Said had not been given any two month bonus كنا بناخد الارباح وقتها تسعة ايام سمعنا بعدها ان في رئيس الوزراء رئاسه الوزراء مضت 
ان عمال قطاع الاعمال العام يقبضوا بدل تسعة ايام شهرين تعالى بقى احنا ندور على الشهرين مفيش ندور على قبض الارباح برضو مفيش اياميها بعتنا للنقابة العامة مفيش للاتحاد العام مفيش طب ولايس مجلس الادارة برضو بعتنا له شكاوي برضو محدش ولا حياة لمن تنادي فقررنا بقى ان احنا نعمل ادراك عاوزين زيادة الحوافز عاوزين حافز تطوير عاوزين زيادة بدل الغزة عاوزين زيادة بدل طبيعة العمل عاوزين ناخد الارباح بتاعتنا شهرين كنا حريصين ان احنا نخاف على مكاننا مصانعنا كلها اتقفلت نزلنا وقفلنا كل المصانع نزلنا في الميدان بتاع الادارة قدام تمثال طلعة حرب وقعدنا واستقرينا More than 20,000 workers at the factory went on strike in December 2006. This time, it was the women workers who led the strike. يعني الرجال لما كانوا بيجونا المصانع وينزلونا، فكانت الرجال هتبقى يعني متأخرة شوي. بقولهم يعني أنتوا نزلتونا من فوق، وقفين أنتوا إحنا اللي ماشين في الشارع، داخل الشركة جوا. فقالوا طب بس روحوا إحنا جايين. قلت لهم لا، إحنا يلا تعالوا يا جماعة ما نطلع تاني المصنع. هامد واحدة زميلة أيلة كلمة حرتهم بصراحة. قلت لهم الرجالة فين؟ إيه الستاتة هاي؟ أبوا بيحكيين كل الرجالة كانت واقفة من الضحك. طلعت الكلمة دي بقى السيدات كلها بنتي دي بقت تقول الكلمة والسيدات كلها بقت تردد. The factory was brought to a complete halt. After three days of strike action, the employees returned to their work after obtaining promises they would receive the bonuses. Almost a year later, in September 2007, the promised bonuses had still not been paid. A new strike was called. Once again, over 20,000 workers walked out. Despite tension with the police and under threat of arrest, workers occupied the factory, sleeping there and organizing numerous committees to attend to security, health and the provision of food to the strikers. I was the five of my friends, اللي هو اقول اسمائهم يعني من حقهم محمد العطار في صلاقوشه مجد الشريف جمال ابو الاسعاد ووائل حبيبي وتاني يوم زمايلنا نسيوا ما طلق ما كانوا يطلبون به وقالوا كلمه شهيره او هتاف شهير واحد اثنين زمايلنا الخمسه فين واطلقوا نفير الافراج قبل الانتاج وعملنا خيام وأثبتنا للحكومة إن إحنا عندنا سياسة أعلى منهم في سياسة النفس الطويل. The strike lasted for six days and ended in victory, with the government succumbing to the workers' demands. والأمال خدت قد القرار مرتين للعلم، يعني مش بس إن إن الحد الأقصى ترفع للأرباح من 100 جنيه لشهرين، لا، خدنا الشهرين وخدنا شهر في يناير، ثم توالت الشهور، شهر في شهر سبعة وشهر في يناير بدون الرجوع للميزانية، الغطا اللي كانوا بيقولوه إن إحنا هنصرف للعمال فلوس خصما من الميزانية وده كلام ما حصلش صراحة. واحد The strikes at the Mahala factory began to inspire grassroots social protest elsewhere in the country. Increasing worker militancy at Mahala was becoming a key portent of things to come. Ghazl al-Mahalla has always enjoyed a very important and central position within the labor movement. Whenever Mahalla wins a strike, then you are assured 100% that this will translate itself into an upturn in the industrial action. Through the September 2007 strike, the workers had won higher wages, better housing, and the impeachment of trade union officials deemed too close to the government line. Under Mubarak, uh, uh, in the first 10-15 uh, years, that trade union movement remained under the wing of the state. New independent elements began to appear on the margin and began to assert themselves in strikes, demonstrations, and organizations which were independent of the official trade union movement. A new union was created, with its officials elected by the workers and not imposed by the government. This was a huge victory for the workers, but further trouble was brewing. كنا بعد اضراب 2007 اسقطنا ديون الشركه بما يعادل مليار جنيه فبمقابل ده ايه ان انا السنه اللي جايه هحقق ربحيه لا فوجئت ان الشركه بتحقق خساره 45 مليون جنيه بعد ضخ 450 مليون جنيه في الشركه لتحديثها وتطويرها هي دي كلها فزوره على فكره دي فزوره لازم في وقف يعني عملنا مناشير وزعناها 
عرفنا الامن ان احنا هنعمل وقفه عرفنا امن الدوله ان احنا هنعمل وقفه بعد ساعات العمل مش هنعطل الشغل اهو نص ساعه بعد ساعات العمل هنسال فيها المسؤولين والحكومه ليه الخسار الناس اللي جايه دي ما حدش بيحاسبها ليه ويومها على فكره ايديا دي اتفكت من تهبيدي على الارض انا كنت بهبد على الارض كده اهو وكنت عماله اصرخ واقول يا فؤاد بيه ليه الخساره ليه؟ كان الراجل ده مسمي شركه غاز المحله بيشبهه بالفرخه اللي بالبيض بيشبه الصرح الكبير ده الهرم هرم بيشبهه بفرخه هو جه كال البيضه بالفرخه وعمل بالريش مروحه وساب العمال تنش انا عامله في غزل المحله وقفت بقول ليه الخساره اول هتاف رفعته ذبحت الفرخه ليه يا فؤاد بيه كان قدام بوابه المبنى بتاع الاداره اول سنه خساره ربع مليار جنيه By early 2008, grievances had once again reached a dangerous level. The rising cost of living and low wages was a volatile mix. This was compounded by a growing mood of resentment towards what was seen as a corrupt ruling class. <laughs> One president after another had built a state like an octopus, which had its tentacles moving into society in so many ways. If you have a private sector, still the state had its presence in it. The regime was sabotaging those factories deliberately, and the strategy had always been, you know, come over, sabotage it, privatize it, someone will come, and we just close the factory down or try to close it down and sell it as real estate, you know, later and make tons of money. On April the 6th, 2008, a general strike was called by the textile workers of Mahala. They sought to protest against the regime, against its privatization policies, and to demand an increase in food subsidies to offset rising prices. شهر ابريل لا يوجد زرع ولا قلع لا موسم زراعه ولا موسم حصاد جميع الفلاحين من زملائنا العاملين هيبقوا متواجدين بصفه دائمه لان ما عندهمش اي شغل في الارض وقررنا 6 ابريل على زياده بدل الوجبه الممنوحه من 48 جنيه الى 90 جنيه the strike call reverberated across the country. In Mahala itself, local citizens took to the streets in support of the textile workers. Demonstrators pulled down a poster of Mubarak and stomped on it. They clashed with the police and torched vehicles. Such images had not been seen in Egypt for almost 30 years. The regime was shaken to the core. I to people that you to 6 April. 6 April, guys, you have to be a people. people to be a كانت على فكرة يوم 6 إبريل ده أنا كان نفسي يبقى هو 25 يناير لأنه هو فعلا اتأخر الشعب بصفة عامة والعمال خلاص هم هم مش مش بيحرقوا صورة الرئيس للرئيس هم بيقولوا له حس عليك بقى دمك بقى إحنا خلاص اتخنقنا الناس دي خلاص رفض الأسلوب بتاعك رفض نظامك رفض سياستك رفضك أنت شخصيا لأنه ما فيش هو في رئيس بيفضل عاوز يفضل ماسكها لحد ما يموت The police responded harshly. They attempted to stop the strike by forcibly taking over the factory. They arrested many of the strikers. They fired tear gas, rubber bullets, and even live ammunition at the demonstrators. Three Mahala residents were killed. Among them, a 15-year-old boy. Can any يخرج فيه العمال إلى الشارع لابد أن يتهم بالشارع لأن الشارع ده أمي الشارع ده هو أبويا هو أمي وهو أخويا هو صديقي هو صاحبي وهو العامل الآخر اللي مستني ورديته الوردية دي تخلص عشان يخش عمال شركة المحل 
the regime seemed caught between repression and concession. Concerned that the unrest might spread to other areas of the country, Prime Minister Ahmed Nazif visited Mahala and promised a one-month wage bonus to every worker. But it was too little, too late. The workers had by now become increasingly politicized. They understood how their labor was an integral part of a much larger, more political reality. This reaction on the part of the working class, especially in Mahalla, was due to this privatization. The independent working class movement, they were realizing that their economic and financial well-being is highly tied now to the political process taking place in the country, uh, which was falling gradually into the hands of the few. And so the struggle of the working class became, at one and the same time, an economic and political struggle. In hindsight, the April 2008 protests at Mohalla were a prelude for the anti-government demonstrations that erupted in January 2011. If there was a political change in the political situation, there was a political change in the political situation on the political situation. And the opposite. If we went to the political situation, it was a political change. إنني أتابع المعاناة من هذه التداعيات يوما بيوم أتابع على مدار الساعة طوابير الخبز وغلاء الأثار التعليم كان ولا زال له فطورة جسيمة يدفعها الموظف أو العامل من قوت يومه وقوت أولاده فكل هذه تدعو إلى صورة والحمد لله نجحت في مدينة المحلة فقط وكانت هي الباعث الحقيقي ال 25 يناير Right up to the days of the revolution, Mahala workers Amal and Wadad continued their activism. In January 2011, they planned a trip to the presidential palace in Cairo to request an audience with President Hosni Mubarak himself. They wanted to petition the president to dismiss corrupt factory managers and to reinstate workers punished for recent industrial action. On January the 23rd, they traveled to Cairo. They were unable to meet the president. Two days later, Mubarak had a countrywide revolt on his hands. January the 25th marked the first day of the Egyptian revolution. Egyptians took to the streets in large numbers, calling it a day of rage. They demanded an end to Mubarak's 30-year rule. Thousands marched in downtown Cairo, and similar protests occurred throughout the country. احنا كده هنموت جوعا وكده هنموت بالرصاص يعني كده ميت وكده ميت فالافضل ليا ان انا اموت بالشرف بالرصاص وانا اطالب بالطعام واطالب بالعلاج واطالب بالتعليم لاولادي faced by a popular revolution determined to see him go Mubarak stepped down on February the 11th تخليه عن منصب رئيس الجمهوريه Egypt celebrated. The revolution in Egypt had come about after mass protests against the regime throughout the country. Many Egyptians perceived a common thread between the protests led by the Mahala factory workers over the years and the popular uprising and revolution of 2011. Even if the workers are not raising explicit political demands now, let them win and help them win those economic struggles, they will get the confidence to raise political slogans the following day. The labor movement, in my own point of view, is the only solution in order to put a silver bullet uh, in the body of this regime. With revolution in the air, workers at the Mahala factory felt emboldened. On February the 16th, five days after Mubarak resigned, over 20,000 of them went on strike. They closed the factory gates and made their demands for a minimum wage in line with inflation and the dismissal of the factory manager. They returned to work after the manager was replaced and upon receiving promises of a salary increase.
In August 2011, Egyptians celebrated the end of the holy month of Ramadan. Like most others, the workers in Mahala had reason to feel cheerful. أنا حاسس بطعم جديد للعيد فعلا أنا فرحان بالعيد وفرحان أيضا بانتصارنا في ثورة 25 يناير لأن ده أول عيد فطر يجي بعد 25 يناير إحنا انتزعنا الحرية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنتزع منا الحرية مرة أخرى الشعب المصري داء الزل وعرف الخوف وعرف ايضا ازاي يكسر حاجز الخوف وعرف ايضا ازاي ان هو يتصدى للرصاص بصدره وعرف ايضا طعم الشهاده وعرف ايضا انه من رابع المستحيل ان ياتي دكتاتور اخر او يستبدل دكتاتور بدكتاتور الثورة مستمرة، الثورة ممكن تقعد سنة واثنين وثلاثة، الثورة ممكن تقعد بعد مجلس الشعب ويجي كلهم من الإخوان أو من السلفيين دون عن الآخرين، سوف تستمر الثورة أيضاً حتى تتحقق الديمقراطية بشكل حقيقي ويكون هناك تبادل للسلطة من اختيار حقيقي للشعب مش من العصبيات ولا بالأموال ولا بال اللي مش هيدي فلان ربنا هيدخله النار أو غيره. In the months following the revolution, Egyptians were transfixed by the trial of Mubarak, which was initially televised. بريء براءة الذئب من دم ابن يعقوب. أنا زعلت إن هو كان بيضحك عليني وشجعته وحلاوته عم تعمل. ولكن إيه اللي بقى لما أنا عرفنا إن ورا ده كله لفينا عليه. ولا يصعب علينا لو هات عربية رسيف. أنكرها تمام. غلط. والله أنا تفكيري البسيط أنا بتمنى أولاً ربنا سبحانه وتعالى يظهر الحق. وكل حد غلطان ياخد جزاء وده حاجه ما تزعلش اي حد وكل حد مظلوم ربنا يظهر براءه Seven months after the revolution in September 2011 the factory workers announced a new strike Despite the downfall of the Mubarak regime, emotions were still boiling over. Barely 30 years after the revolution, the factory workers announced that the wages of 550 workers will rise. 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 يعني خنقوه يعني موتوه يعني ما تخلوش ياخد نفسه والنهاردة فعلا اللي حصل واللي احنا علينا منه وعشناه اللي اللي هو كان النظام الفاسد السابق اللي هم موجودين دلوقتي هم الفساد بنفسه ليه لان ايه اللي اتغير ما هو خد على كده خد على ان هو يد ظهره خد على انه ما يسمعكش خد على انه يسرق النهاردة احنا عندنا شركة غزل المحلة فيها جوهرة مدفونة هم ضغطين لازم المشكلة بتاع عمال جز المحلة تتحل النهاردة قبل بكرة ده هي مطالبهم حوالي 3-4 مطالب أو 5 مطالب يعني أولا الاستفادة للشركة وللعمال ضخ استثمار لتجديد وتحديث المكن وتوفير المادة الخام اللي هي القطن للعمال تشتغل العامل له مشكلة إذا وجد أذن صاغية وحلته مشكلته لابد أن يتراجع في قراره كان العمال في المحلة جهزوا الإضراب يوم 10 9 2011 نما إلى علم وزارة القوى العامة وإلى رئيس مجلس الوزراء وإلى المجلس العسكري وإلى الكل أن المحلة هتعمل مظاهرة تاني استدعوهم خذوا النقابة وخذوا بعض القيادات العمالية وقعدوا مع الوزير أحمد المرعى وزير القوى العامة اللي قدر يتفهم المشكلة وطلع قرار يوم 8 بزياده الحوافز وزياده بدل الغذاء مما طيب خاصر العاملين والعاملين تراجعت عن الاضراب ودي نقطه مهمه جدا
In November 2011, Egypt held its first phase of parliamentary elections. The voting came amid further protests across the country, calling on the army to give up power it had assumed following Mubarak's downfall. These uprisings and these strikes will continue until we get uh, a cabinet and a new regime that can solve the structural problems of Egypt. But as long as the army generals are still ruling this country, then rest assured no political process whatsoever is going to deliver us the demands that we have requested in Tahrir Square and the other squares. As Egypt's economy continues to struggle amid the political and social upheaval in the country, further industrial action remains an ever-present possibility. Yet despite their grievances, many employees at Malhalla remain intensely loyal towards the factory in which they work. <laughs> فان شاء الله عمرها لا تنهار ولا هتقع ولا اي حاجه اخويا متوفى وهو خادم الشركه 17 سنه انا النهارده بقالي 28 سنه على استعداد اموت عليها واموت جواها واموت على كل حاجه فيها انا كنت فقدت كلمه وطنيه دي انا كنت كلمه العالم دي ما كانش له تعبير عندي في وقت من الاوقات كنت كان العالم ده وجوده زي عدمه لكن دلوقتي انا انا حسيت بعالمي وحسيت بوطني وحسيت ببلدي بعد الثورة بس نفس الثورة تنجح ما تتسرقش ما يعملوهاش الأبطال ويسرقوها الأنداب لأن ده اللي بيحصل زي ما حصل برضو في شركة غاز المحلة لما العمال قامت والعمال طلبت بحقها بعد كده في ناس دخلوا برضو في صفوف العمال فككوا الحركة وبقوا عايزين كل واحد عاوز سبب تفكك الحركة العمالية في شركة غاز المحلة هو هو نفس السياسات الفاسدة ان احنا ايه فرق تسود فرق تسود يا حبيبتي يا مصر يا مصر يا حبيبتي يا مصر يا مصر ما شافش الامل في عيون الولاد وصبايا البلد مصر هي يعني كل حاجة مش مش الأشخاص الأشخاص بيروحوا بدائي لكن بلدي وإنه صورة بلدي تفضل في أحسن حاجة قدام العالم كله كرامة المصري في كل بلد لازم تبقى ترجع في الأول تبقى كرامة المصريين رقم واحد والمصر ومصر تفضل هي رقم واحد وتفضل فعلا مصر أم الدنيا أصله ما عداش على مصر أصله ما عداش على مصر